सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज 10 पीसी में मैक ओएस के कर्सर को कैसे यूज़ करते हैं इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ तो इसके लिए दोस्तों आपको कोई एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट फॉलो कीजिए मेरे इजी और सिंपल से इसके लिए आपको एक सिंपल से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी तो आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए गूगल में सर्च कीजिए तो ई एल कैपिटल कर्सर फॉर विंडोज सर्च करने के बाद उसकी जो फर्स्ट लिंक है दोस्तों उसको ओपन करना है आपको इस तरीके से तो ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये वेबसाइट में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा देगा और आप राइट साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे स्कॉल कीजिए और आपको फाइंड आउट करना है काफ़ी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है तो जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है डाउनलोड जिप ये जो जिप फाइल है दोस्तों आपको क्या करना है आपके पी में डाउनलोड करना है मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उस पर राइट क्लिक कीजिए राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कीजिए दोस्तों इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है इंस्टॉल तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं उसको डबल क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना नहीं है दोस्तों उस पर राइट क्लिक करके आपको इंस्टॉल करना है उस पर राइट क्लिक करना है और जस्ट इंस्टॉल पर क्लिक करना है इस तरीके से तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है दोस्तों आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है और इंस्टॉल पर क्लिक करना है वो ऑटोमेटिक आपके पी में या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों तो विंडोज़ की होल्ड करना है और आई प्रेस करना है इससे क्या होगा आपकी जो विंडोज़ सेटिंग्स है दोस्तों वो ओपन हो जाएगी तो विंडोज़ सेटिंग्स ओपन होने के बाद डिवाइसेस में जाना है दोस्तों डिवाइसेस में जाने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट पैनल में माउस उसको सेलेक्ट करना है और फिर से राइट पैनल में आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेटेड सेटिंग्स में एडिशनल माउस ऑप्शन को ओपन करना है इस तरीके से ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे माउस प्रॉपर्टीज़ में पॉइंटर में जाना है पॉइंटर में जाने के बाद इसका जो स्कीम है इसका जो ड्रॉप डाउन मनी हो उसको एक्सटेंड करना है और ई एल कैपिटल दोस्तों ये आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी माउस कर्सर चाहिए वो टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये बता रहा हूँ तो आप कोई भी आप अपने मैक ओ का माउस जो है दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं बिजी जो माउस पॉइंटर है दोस्तों वो सेलेक्ट कर रहा हूँ और अप्लाई पर क्लिक कर लेता हूँ और जस्ट एस पे क्लिक कर लेता हूँ और जस्ट ओके पे क्लिक कर लेता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो मॉस कर्सर है भी टोटली चेंज हुआ है जैसा मैक ओ का कर्सर रहता है दोस्तों उसी तरीके से मेरे विंडोज टेन बी में माई मैक ओ एस मॉस कर्सर को यूज़ कर रहा हूँ तो अगर आपको इसको डिफॉल्ट सेट करना है दोस्तों और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं अलग अलग पॉइंटर्स यहाँ पे अवेलेबल है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो अगर आप इसको डिफॉल्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़ डिफॉल्ट तो जस्ट आप इसको डिफॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मॉस कर्सर काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये देखिए ये देखिए जैसे आप अपने मैक ओ में यूज़ करते हैं मॉस कर्सर उसी तरीके से आप अपने विंडोज़ टेन पी लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों इन फीचर अगर आपको ये मॉस कर्सर नहीं चाहिए तो आप इसको कंट्रोल पैनल में जाके अन नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है फिर से आपकी विंडोज़ सेटिंग से ओपन करना है मॉस में जाना है और एडिशनल मॉस ऑप्शन जो आपने ओपन किया था वही फिर से ओपन करना है और पॉइंटर्स में जाना है और जो आपने सेलेक्ट किया था दोस्तों जैसे कि ई एल कैपिटल तो जस्ट उसको सेलेक्ट करना है सिंपल से डिलीट पे क्लिक करना है अभी के लिए मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ तो अगर आपको डिलीट करना है तो जस्ट डिलीट पे क्लिक कीजिए वो आपका मॉस कर सकते हैं दोस्तों आपके पी से रिमूव हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप ईजिली आपके विंडोज़ टेन पी या फिर आपके विंडोज़ टेन लैपटॉप्स में मैक ओ के मॉक्स कर्सर को जो है दोस्तों एक्सेस कर सकते हैं तो ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों इस वीडियो में बताने के लिए सिंपल सा वीडियो है अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बिना मत जाना अगर आपको वीडियो के रिलेटेड जो भी डॉट्स हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपने डॉट्स क्लियर कर सकते हैं